Normandie présente Bienvenue dans votre émission préférée sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, on va bien se marrer. La preuve avec au sommaire des ados sur scène, un tout petit petit héros, une invention géniale et une artiste ultra douée. Direction un théâtre parisien pour un spectacle étonnant et notre critique du jour s'appelle Léa. Salut, what's up Il paraît qu'ici on joue un spectacle réservé aux ados, c'est ce que je vais vérifier. Ce spectacle pour les ados s'appelle justement Ado. On ne peut pas faire plus simple hein, comme nom. Et je vous le donne en mille, l'histoire parle d'ados qui ont des problèmes d'ados. <rire> Alors ouais on est naïf, complexé, mais c'est pas de notre faute car pour l'instant on est encore des adolescents Mon personnage, c'est un petit garçon qui est un berbe, très complexé, il a des boutons en plus, donc c'est pas le meilleur truc. Je suis québécois, j'ai un appareil dentaire qui me fait sentir mauvais de la bouche. Et moi, c'est parce que je suis gros, voilà, je suis enrobé, mais je suis boudiné, je suis pas, je suis pas gros, et, euh, et voilà, je suis un peu susceptible. Ado est un spectacle plein d'humour qui se joue depuis longtemps. 9 ans. 9 ans, 9 ans. 9 ans. ouais, il y a eu plusieurs équipes. Bon, je te dis la vérité, mais tu me promets de rien dire à personne. Promis, je réécrager. <rire> C'est dégoûtant. Mais qu'en a pensé notre critique Léa Je me suis beaucoup marrée parce que il reprenait tout ce, de, ce que les ados font en fait. Du coup, c'est bien. Et qu'est-ce que tu as moins aimé Rien. J'ai tout, euh, ai tout aimé. Ah bon bah Je me demande quelle note Léa va mettre au spectacle. <rire> Cinq oises parce que euh, ce spectacle était hyper marrant et du coup euh, on se reconnaissait beaucoup dedans. Bon et bien carton plein pour Ado, un spectacle amusant pour les adolescents et qui se joue tous les samedis et dimanches au théâtre Le Grand Point Virgula Paris. Un nouveau super-héros va bientôt faire son apparition sur grand écran et il est en méga méga avant-première dans What's Up ah, C'est pas la classe ça Bah si hein. Dans le film, tout commencera lorsque Scott, un escroc, se découvre un pouvoir étonnant, celui de rétrécir jusqu'à avoir la taille d'une fourmi. Mais ce n'est pas tout, tout en rétrécissant sa force décuple. Du coup, le docteur Hank Pym lui demande quelque chose d'étonnant. Scott, je veux que tu deviennes... Ant-Man. Ant-Man, l'homme fourmi en français. <rire> Oui, ce nom en même temps. En revanche, sa mission l'est moins car il va devoir enfiler son costume pour sauver le monde d'une issue fatale. Tout ça à dos d'insectes, c'est trop chelou. Pour changer de nom, c'est trop tard. Eh oui, c'est trop tard. Allez, patience, le film sortira le 22 juillet prochain. Plus que 5 mois à attendre. Ah oui, quand même. Heureusement que WhatsApp est là pour vous aider à patienter. Voici un stylo que même dans nos rêves les plus fous, nous n'aurions pas pu imaginer. Pourquoi Parce que c'est un stylo anti-faute ah, C'est énorme Apprendre devrait être amusant et non pas frustrant. Voilà pourquoi nous avons inventé ce stylo. Composé d'une plume, d'encre, d'une pile et d'une carte électronique, ce stylo a été créé par deux papas ingénieurs qui voulaient aider leurs enfants très mauvais en orthographe à progresser. Ce stylo vibre quand vous faites une erreur. Connecté via Wi-Fi à une application sur tablette et smartphone, ce stylo analyse en temps réel ce que vous êtes en train d'écrire. Et s'il détecte une faute, il vibre. C'est alors à vous de retrouver votre erreur. Et si vous n'y arrivez pas, il suffit de regarder l'application. Ah, C'est plutôt cool, n'est-ce pas Ce stylo est en phase de développement. Espérons qu'il sorte, car l'idée est tout simplement sensationnelle. Comment ça s'écrit sensationnel, déjà <rire> Et on termine avec la très talentueuse Ever Rooney. D'ailleurs, quelque chose me dit que la prochaine fois que vous serez en cours de dessin à l'école, vous penserez à cette américaine. Pourquoi Parce qu'elle réussit à faire des dessins en crayon qui ressemblent à s'y méprendre à des photos. Par exemple, voici toutes les étapes du portrait hyper réaliste de la chanteuse Katy Perry. Non mais regardez les yeux, la bouche, les cheveux, la peau, c'est tellement détaillé. Bravo Ever, hein, tu es hyper douée. Allez, what's up, c'est terminé pour aujourd'hui. À demain, même heure, même chaîne. Ou à tout de suite sur Gulli.fr. Gulli, disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.